Cuanto el balance es más grande, o sea, en numeración, la raqueta tiende a despedir más. Eso sería la relación. Cuando el balance es menos, la raqueta se generaría en una raqueta de control. Bueno, acá está esto, esta idea, ¿no? Las raquetas de los jugadores y las raquetas comerciales. Y acá está un caso de Murray. ¿Vos? Bueno, Murray acaba de cambiar la raqueta ahora. Okay. Eh, así que esta no sería la raqueta que está jugando en este momento. Pero, pero eh, Murray toda la vida fue promocionado como juega con, con Head Radical, ¿no? Y la gente, que no es tonta, ve que el grommet de la raqueta de Murray no tiene nada que ver con el grommet de la raqueta que se compra, porque la, la raqueta de Murray tiene grommet como de prestige, ¿no? Ese, ese grommet que va el protector, ¿no? Vamos a decirle que va en todo el aro y la radical comercial no lo tiene y ahí empiezan las dudas. Bueno, hablando con la gente de G de una vuelta, me, 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 me hicieron una apuesta si yo, si yo podía adivinar ¿Qué aro usaba Murray? Ok. Eh, porque es medio un secreto eh, a voces. Todos dicen que juega con Prestige. Y yo la agarré y le dije, ¿qué me das si, si lo sé? Bueno, no se dieron cuenta que yo jugaba con esa raqueta que juega Murray. Entonces la pude. <risa> que es la Head Pro Tour 630, que es una raqueta que usó Curten, Muster, una raqueta que usan muchos jugadores, que es una raqueta del año 95 pintada como radical, eh, ahora creo que la cambió, no sé lo que está usando ahora, pero en ese momento, fíjate que todos los parámetros son diferentes. O sea, no solo cambia el peso y el balance, sino que cambia el ancho del de aro, el peso y, y el aro en sí. O sea, cambia el, el ancho del marco, el aro, el peso y bueno, y el balance ni hablar que es lo que todo el mundo cambia. Después vamos a hablar del concepto de balance. Entonces, fíjense que en la primera columna tienen las especificaciones de la raqueta comercial con cuerda y la raqueta de Murray en sí. O sea, hay una diferencia atroz prácticamente en todo, ¿no? Bueno, sigamos porque vamos a ver varias raquetas de jugadores y vamos a ver algunas cuán lejos están de, de los profesionales o, o no. Sigamos con la próxima. Bueno, acá empezamos con el otro criterio, que es el balance. Ahora hay otro concepto que es el balance de pegada, ¿no? Pero ahí es, eh, no nos vamos a meter porque es muy específico. El balance es como el punto de equilibrio de la raqueta, ¿no? Si vos okay. pondrías la raqueta en un lugar plano, vos la llevas, la vas llevando y antes de que se caiga te daría este bendito balance. Cuanto el balance es más grande... O sea, en numeración, la raqueta tiende a despedir más. Eso sería la relación. Cuando el balance es menos, la raqueta se generaría en una raqueta de control. Entonces, ahí tenemos, en, una, en la línea de Wilson, por ejemplo, tenemos Pro Staff, que supuestamente viene con balance 31, y una ultra que te viene con balance 33. Eso, esto te daría también un indicio de qué es lo que buscas si buscas más control o si buscas más potencia. Si buscas más control, te irías para arriba en este esquema y si buscas más potencia, te irías para abajo. Cuando el índice de balance es más amplio, la raqueta se va a caer para la cabeza. Cuando el índice de balance es, más, es menos, la raqueta se va a caer para el grip, ¿no? Ok. Eso sería. Aunque hay marcas, como por ejemplo Babolat, que tienen... Todas las raquetas son un balance similar, ¿no? Entonces, generalmente, las raquetas favoritas son raquetas más de salida, ¿viste? Tienen más, su, su, su característica general es como son raquetas que suplen potencia. Entonces, vas a ver que originalmente las raquetas vienen con, balan con, con balance 33, con balance, o sea, con, con balances altos, ¿no? En vez... En otras líneas de raquetas vas a encontrar como más heterogeneidad. Pero, pero bueno, espero que se haya entendido porque esto es lo más difícil, digamos. Y esta relación se puede cambiar. O sea, yo puedo, yo puedo comprar una raqueta, por ejemplo, 
una raqueta, una, una babolat pure drive que tiene balance 33 de fábrica casi y transformarla en un balance 31, agregándole peso en el grip. O sea que esto se puede alterar, ¿no? Vamos con la siguiente. De hecho, Luciano, no quiero que se me pase un detalle. El otro día yo platicaba con, con gente que, que está jugando ITFs y, y cosas así. O sea, me refiero al jugador que no tiene el acceso pues, a, 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 una, a una fábrica que te realice realmente la raqueta, sino más bien sigue en la parte comercial. Este, y, y algo que me comentaban ellos era justamente lo que estás diciendo de personalizarla. El hecho de comprar, por ejemplo, si vas a jugar con, con ProStaff, por decir y la vas a mover, eh, tú, tú juegas con 315, por decir algo, normalmente se compran la de 295 y a partir de ahí hacen la modificación hacia las, hacia las raquetas eh, aumentando el peso, porque siempre es aumentando peso, eh, para poder balancearla hacia donde ellos querían. ¿Se da mucho eso de esto por allá en Argentina, en México? No, no. Eh, okay. Yo entiendo lo que vos decís y por ahí para un jugador amateur es una opción. Eh, pero un jugador pro no lo hace eh, generalmente okay. lo que sí puede ser que te pase que tengas, viste, generalmente todas las marcas de la opción de 300 gramos o 305 tenés una opción de más peso, ahí sí podés elegir pero con las, con las versiones de menos de 300 gramos hay que tener un cuidado bárbaro, porque generalmente las versiones de las mismas raquetas de menos de 300 gramos, la raqueta cambia completamente. Entonces, okay. eh, no es le agrego peso y me hago la, la misma raqueta que Federer. O sea, no funciona así. Sí es cierto que si vos le tenés que agregar peso, no vas a elegir la versión más pesada porque está saturada de peso. Entonces, eh, posiblemente ahí, ahí sí te doy la derecha, yo lo he hecho eso. O sea, no elegís la versión de más peso para poder tocarla la raqueta. Eh, eh, en el caso de Argentina, casi un chico de Argentina de 15 años juega con raquetas hechas. O sea, no, no, no juega ninguno con versiones comerciales. Porque en Argentina hay mucha gente que hace este trabajo. Por ahí en México no tanto, pero... Eh, nosotros estamos muy acostumbrados, sobre todo los profes de competencia, de que ya a una determinada edad la raqueta se empieza a modificar para el jugador, ¿no? Entonces vos por ahí tenés, por ejemplo, no sé, me acuerdo de casos extremos, como el italiano Travaglia, okay. eh, que, que la raqueta originalmente creo que la, él juega con Wilson Ultra Tour, es H19, es en, en la denominación de Wilson interna, eh, que era la raqueta de Monfins, ¿no? La vieja raqueta de Monfins. Eh, él juega con, la raqueta viene con balance 31 y él juega con balance 33, o sea, cambia completamente el balance de la raqueta. Okay. Eh, eso pasa mucho, muchísimo pasa en el, en el circuito, pasa muchísimo. 